Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thì phước hạnh mọi ngày ban cho chúng ta ở trong ơn của Ngài suốt một năm qua. Praise the Lord for every blessing that He's bestowed upon us over the past year. Và chúng ta tin rằng Chúa Ngài sẽ tiếp tục dắt đưa chúng ta đi vào trong những phước hạnh lớn hơn và ơn quyền của Ngài càng hơn ở trong ơn We của believe Chúa. that God will continue to bless us throughout this coming year. Chúng tôi Chúa vì như lời của bài hát, Chúa Ngài thật là đấng đem lại cho chúng ta những sự tươi mới và Ngài là đấng duy nhất có thể biến đổi đời sống của chúng ta. And just as the lyrics of the song proclaimed, we believe that the Lord brings us new life and freshness in his presence. Ở trong ơn của Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ một đề tài mà tôi tin rằng đó cũng là điều mà lòng của chúng ta hãy thải điều ao ước. By the grace of the Lord, I invite you to join with me as we ponder upon the scripture that tells us that is the desire of our heart as well to be made fresh in the Lord. Uh, đề tài mà tôi xin chia sẻ với anh chị em buổi sáng hôm nay đó là một năm mới, một khởi đầu mới. And the title of the sermon today is a new year, a new beginning. Chúng ta cùng uh, học ở trong lời của Chúa trong Thư Tô thứ nhì chương 5 từ câu 14 cho đến câu số 21. So you open your Bibles with me to 2 Corinthians chapter 5 beginning with verse 14. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người thì mọi người đều đã chết. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình. And he died for all that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Vì thế từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách của loài người nữa, dù chúng tôi đã từng đánh giá đấng Christ theo cách của loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu. So from now on we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi này mọi sự đều trở nên mới. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone and the new is here. Một điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ của sự hòa giải. All this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ấy là trong Đấng Christ Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người và quỷ thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. And that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. Vậy chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. We are therefore Christ's ambassadors as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Và câu 21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi cho nên tội lỗi vì chúng ta để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. In verse 21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Anh em con người của chúng ta luôn luôn khao khát một cái mới, muốn được đổi mới luôn. My brothers and sisters, we as mankind were always longing for something new to be changed over and over again. Thật vậy để chúng ta À, bước vào năm mới chúng ta thấy rằng chúng ta luôn ao ước đó là có một mùa xuân mới kinh nghiệm được sự đổi mới ở trong đời sống của chúng ta. And we, we step into this new lunar new year, we want to have a new experience to be transformed in Christ again. Truyền thống của người Việt Nam của chúng ta là chúng ta luôn um, chuẩn bị để chúng ta đón xuân và trong sự chuẩn bị của chúng ta ước rằng năm mới này chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều In the Vietnamese culture, as we prepare for Lunar New Year, we also are preparing for the spring. We prepare our hearts and ourselves for something new to come. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày đầu năm của uh, Tết của Việt Nam của chúng ta, thì người Việt của chúng ta có những cái lời chúc chúng ta muốn uh, chúc cho nhau những phước hạnh và chúng ta chúc cho nhau một năm mới. Tất cả đều sẽ làm mới ở trong ơn của Chúa. And in the Vietnamese culture, as we greet each other and say Happy New Year, we also come with greetings of new beginnings, fresh starts, new and wonderful things for the upcoming year. Và để chuẩn bị bước vào năm mới, chúng ta cũng ao ước là năm mới này mình sẽ có những sự thay đổi, những cái mới trong đời sống. 
And just like we do for the American New Year, we approach the Lunar New Year with something uh, with resolutions that we desire to change for the upcoming year. Ở trong tuần này nhiều nơi trên thế giới và đặc biệt nhất là hôm nay ở đất nước Việt Nam của chúng ta, nhiều người đã đưa ra cái gọi là những quyết tâm đổi mới ở trong năm mới. And in this particular week, especially in Vietnam and all over the globe, many people come up with these resolutions to change for the new year. Và chúng ta muốn bỏ lại những cái thất bại, những cái điều cũ kỹ ở trong quá khứ và chúng ta muốn bước vào ở trong những cái Because mới. we all want to leave all of our failures, all of our weaknesses in the past, right? We want to move forward fresh and anew. Chúng ta muốn À, làm những cái quyết tâm thay đổi. We want to make these decisions to change. Thay đổi cái nhìn của chúng ta. To change our perspective. Thay đổi cách suy nghĩ của to chúng ta. To change the way that we think. Thay đổi cái hành động của to chúng ta. To change even our actions. Để chúng ta có thể thay đổi những điều căn bản nhất trong cuộc đời của chúng ta. To change even the most foundational things in our lives. Và chúng ta thấy ở tại đây là rất là nhiều người đưa ra những quyết tâm về những khởi đầu mới này. And we see that as the new year approaches, a lot of people come up with resolutions. Nhưng mà thật ra thì họ chỉ là những người con người cũ đưa ra những ước mơ mới nhưng mà không thể thực hiện được. But truthfully, when we examine what happens at the new year is we recognize that people it's only their old self trying to make new decisions but always end up in failure. Tại sao con người chúng ta không thực hiện được? Why is it that we're not able to stick to these resolutions and bring about change in our life? Bởi vì con người chúng ta không thể tự thay đổi. Because truly mankind we cannot change ourselves in our own strength and power. Về cơ bản thì chúng ta không thể nào thay đổi chính mình. In our own nature, the way that we are, we can't change it ourselves. Thì chúng ta là chúng ta. Because we are who we are. Thực ra không có sự khởi đầu mới nào bên ngoài quyền năng của Chúa. Truly there is no newness outside of the power of God. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tạo ra một khởi đầu mới cho chúng ta. Only Jesus Christ himself can bring about for us a new and fresh beginning. Chúng ta thử suy nghĩ về điều này. Let's think about this. Ai thực sự có thể rửa sạch tội lỗi chúng ta và tha thứ chúng ta? Who can truly cleanse us of our sins and forgive us? Ai có thể ban cái lệnh ân xá ở trên chúng ta? Who can truly bring us about to righteousness by his grace? Amnesty. Một cái sự tha thứ tội và trắng án để chúng ta có thể bước ra để sống trở lại một sự sống tự do. Who can bring about that amnesty who will allow us to live in the forgiveness of our sins? Có lẽ chúng ta, chính mọi chúng ta cũng thậm chí đã từng tìm cách và trải nghiệm cái thất bại này. Each and every one of us has probably gone through this where we experience this type of failure. Có giây phút nào đó chúng ta nghĩ rằng think, tôi phải thay đổi chỗ ở để tôi có thể thay đổi đời sống của tôi. Sometimes we think that if we change our living location that will change the way our life is. Nhưng mà kết quả vẫn là bạn, vẫn là con người đó. But in the end we find that it's still the same because you are who you are. Chúng ta cố gắng từ bỏ những thói hư tật xấu. Sometimes we try to get rid of these bad habits. Nhưng mà chúng ta vẫn là chúng ta. But again We are who we are. Chúng ta cố gắng cải thiện đời sống nhưng mà chúng ta vẫn là chúng ta. Sometimes we try to change our lives to become more spiritual, but nhiều người cố gắng cầm giữ môi miệng của mình. Some people try to hold their tongue to change the way that they speak. Để tránh những cái lời độc ác. To avoid all the words that are negative or cursing others. Nhưng chúng ta vẫn khám phá chúng ta vẫn là chúng ta. But we discover we are who we are. Lý do tại sao chúng ta hãy lắng nghe lại lời tuyên bố đáng kinh ngạc của phúc âm của Đức Chúa Giêsu. So let's listen again to this, the amazing words of Jesus Christ. Vậy, nếu ai ở trong đứng Chris, người ấy là tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, and the new is here. Và mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời. And all of this comes from our Lord God. Như vậy, con người chúng ta không thể tự thay đổi được. So as we see here, there's no way that mankind can change ourselves. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài có thể thay đổi But chúng ta. But God can change us. Nhờ vào công việc rửa sạch tội lỗi mà Đức Chúa Sư Ngài đã thực hiện cho chúng ta. We base the forgiveness of our sins on all that Jesus Christ did for us. Và Ngài mang lại sự sống trên đời sống của chúng ta khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. And when we receive His salvation, we are born again, made new in Him. Cho nên chị em, cái hy vọng duy nhất của chúng ta để so có thể thật sự có một đời sống mới. In, in order to have a brand new life. Thì chúng ta cần nhờ cậy Chúa. Is that we have to depend on God. Chúng ta cần để Đức Chúa Trời ngài thực hiện sự thay đổi cho chúng ta. We need God to transform us. Bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi thay cho chúng ta. Because God allowed the one who knew no sin to bear all of our sin. Để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. That through Him we will become righteous again. Bạn chị em đây là kế hoạch của tinh lành của Chúa. And this is the ultimate goal of the gospel. Vì con người chúng ta 
tội lỗi. Because we as mankind are full of sin. Và tội lỗi chúng ta sẽ đem đến hậu quả. And our sin brings about consequences. Đó là sự chết. And that is death. Thế nên Đức Chúa Trời ngài vì yêu thương con người chúng ta. But, but because God loves us so much. Ngài có kế hoạch để giải quyết tội lỗi trong đời sống của chúng ta. He created a plan to to deal with the sin in our lives. Và để cất đi để trả thay cho hậu quả của tội lỗi mà tội lỗi của chúng ta mang đến. To pay the debt of our sins. Đức Chúa Trời ngài có một kế hoạch. God had a plan. Và kế hoạch đó đã được thể hiện trong sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus. And that plan took place through the birth of Jesus Christ. Ngài đến thế gian này. He came to this earth chuẩn bị một thân thể to pre- prepare a, a body of in man form và để có thể thay thế cho chúng ta nhận lấy hình phạt của tội lỗi and to take our place to receive the consequences of our sin ngài hứng chịu những lần đòn trên thân thể he của was ngài. able to to bear the burdens of all the stripes on his back và ngài đã hứng chịu cái sự đau đớn khi ngài chịu đóng đinh và thập tự giá and he suffered as he was crucified on the cross thân thể của ngài rách nát his body was bruised and broken để có thể phục hồi thân so thể của chúng ta so that we could be restored in our bodies máu huyết của chúa đã đổ ra his blood was poured out để tội lỗi của chúng ta có thể được rửa sạch could be cleansed chúng ta cảm ơn Chúa so we praise đó. God for that, amen. Đức Chúa trời đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ là đứng không hề biết tội lỗi. Because God made Jesus Christ who knew no sin. Ngài đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. He became sin for us. Và Kinh Thánh ghi lại And chúng ta. And the Bible tells us. Khi chúng ta tiếp nhận những gì Đức Chúa Giêsu đã làm cho cá nhân chúng ta. When able we are able to accept and receive everything that Jesus Christ has done for us. Thì có một sự thay đổi lớn lao, một sự trao đổi lớn lao xảy ra. Then a beautiful exchange occurs. Đó là Chúa Giêsu ngài bước vào và ngài nhận cái vị trí một tội nhân chịu hình phạt thay thế cho chúng ta. And that is Jesus Christ steps into where should be our position to receive the consequences of sin. Và ngài cho chúng ta được bước vào vị trí công bình trọn vẹn của And ngài. And he allows us to exchange the place with him to stand into a place of righteousness. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta đem tất cả những xấu xa tội lỗi của đời sống của chúng ta và chúng ta dâng cho Chúa. When we come to God, we bring to him all of our ugliness, all of our sin, all of our weaknesses. Và chúng ta nhận trở lại sự ban cho của And Chúa. And what we receive is all of his goodness, amen. Là sự công bình của Ngài. His righteousness. Là sự phục hồi của Ngài. His restoration. Là sự sống tốt đẹp mà Ngài dành cho It's chúng ta. It's a new life of abundance in him. Và đó là cách duy nhất để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đổi mới and và bắt đầu mới sisters, trong đời sống của chúng ta. This is the only way, the absolutely only way that we can be transformed is through Christ Jesus. Ngài đứng vô tội đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. He who knew no sin became sin on our behalf. Để chúng ta có thể trở nên sự công bình của Chúa. So that we could become the righteousness of God. Cho nên anh chị em thân mến của tôi. So my brothers and sisters. Ngài đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. He became sin for us. Để chúng ta có thể có một khởi đầu mới. So that we could have a new beginning. Nếu chúng ta thật sự muốn thay đổi. And if we truly want to change. Thì Đức Chúa Trời đã làm cho mọi việc đó có thể xảy ra cho chúng ta. God has already had a preparation in place, a plan in place for us to be able to do this. Nếu khi chúng ta trở nên người nhà của Đức Chúa Trời. Because as we become children of God, chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. We become His sons and daughters. Chúng ta có thể được Chúa ngài đổ đầy quyền năng của ngài. We can have Him fill us with His power. Bởi Đức Thánh Linh của Chúa. By the Holy Spirit. Mà ngài có thể thực hiện sức sức mới và bắt đầu mới cho đời sống của chúng ta. And in the filling of the Holy Spirit, we are empowered to become a fresh and a new again, transformed into a new being. Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời đã làm công việc này. Because through Jesus Christ, God did all these things. Chúa ngài lau sạch khỏi mọi vết nhơ trong cuộc đời của chúng ta. He cleanses us of every bit of brokenness. Và ngài ban cho chúng ta khả năng để có thể thay đổi. And He gives us the ability to change. Đó là ngài đổi chúng ta từ bên trong ra ngoài. That is that He changes us from the inside out. Như chúng ta thấy hình ảnh trải qua trên thành phố Hiếu Sinh chúng ta trong các tháng qua. We can see throughout the city of Hiếu And over the past few months, chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái ngày trời rất lạnh và chúng ta thấy rằng đã dưới độ đông. We've experienced the freeze. We've experienced the cold season of winter. Chúng ta thấy cây cỏ dường như là chết. We see the trees that have died. The grass has been burned by the freeze. Nhưng mà ta ơn Chúa, chúng ta bắt đầu thấy một sự việc xảy ra. Now we begin to see something. Đó là khi trời ấm lên. And that is when the seasons begin to change and the weather begins to get warmer. Có những trận mưa đã đổ xuống trong mấy ngày qua. Been out. Thì chúng ta nhìn và chúng ta thấy cỏ chúng ta bắt đầu nó xanh trở lại. Then we see that our grass starts to become green. Và lá chồi bắt đầu nở ra. We see new leaves beginning to grow on the trees and on the flowers. Và chúng ta cũng có thể thấy những cây đào đã bắt đầu đã ra lá và nụ kết nụ của nó. I don't know what a cây đào peach. is. Ah, a peach. And we also see the peach begin to blossom. Và chúng ta thấy rằng À, trong những ngày xuân thì một trong những biểu tượng của sự sống mới của mùa xuân là chúng ta có những cành đào bởi vì sau mùa đông nó có thể là 
And one of the signs of springs is that we begin to see the blossoms come out on trees, particularly the peach tree. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì hình ảnh của quyền năng của Chúa đem lại sự tươi mới trong đời sống của chúng ta. And in the blossoms beginning to bloom, we see the imagery of Christ giving us a new and fresh start as the spring approaches. Đấng có thể làm đổi mới tất cả mọi sự. Our God can make new all things. Ngài đã định những nguyên tắc này ở trong thế giới vũ trụ của chúng ta. He's already determined the seasons throughout our world. Và Ngài cũng áp dụng điều đó vào việc cứu loài người của chúng ta. In changing by saving and changing mankind. Khi chúng ta chết vì tội lỗi của mình. When we're supposed to die to our sin. Thì Chúa ngài đã có một kế hoạch. Then God steps in. Đó là ngài đến và ngài yêu cầu chúng ta rằng con hãy đặt đức tin và giao cho ta tất cả những tội lỗi của con. And He has a plan and He says, Would you give me your faith and give me all of your sin? Ta sẽ có một sự thay đổi và ban cho đời sống của con. Because the Lord God says, I will transform you. I will change you. Con đem đến cho ta những điều xấu xa tội lỗi của con. You bring me all of your brokenness, all of your ugliness. Phần của ta ban cho con sự sống mới. And my portion is, I'm going to give you a new life. Ta ban cho con sự biến đổi. I'm going to give you a transformation. Để con có thể được biến đổi từ trong ra ngoài. So that you can change from the inside out. Cho nên ta ơn Chúa vì tinh lành của Chúa. So praise the Lord for His gospel. Amen. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. The word says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Những sự cũ đã qua đi này mọi sự đều trở nên mới. For the old has gone and the new has come. Chúng ta để ý đến đây những điều Chúa ngài làm bày tỏ ra trong câu kinh thánh này. Let's look and see what God is displaying for us in His Word. Chúng ta chú ý sự đổi mới này có điều kiện. We see that this change has its own requirements. Nó dựa trên một chữ rất nhỏ. It depends on a very small word. Và chữ này nó cho chúng ta thấy rằng có một sự lựa chọn. And this word shows us that we have a choice. Có một cái quyết định. We have a decision to make. Đó là chữ nếu. And that is if. Nếu cho chúng ta thấy rằng những ai ở trong đấng Christ sẽ được trở nên một tạo vật mới. The word tells us if. Anyone is in Christ, he will become a new creation. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ? So whoever is if who if anyone is in the Lord, thì nấy là người được dựng nên mới. Then he'll become a new creation. Tạm chúa vì chữ nếu này. Praise the Lord for this word if. Đó là khi chúng ta bước vào đức Giêsu Christ, chúng ta ở trong đấng Christ thì chúng ta được dựng nên mới. Because if we choose to step into the divine plan of God with Jesus Christ, we can become new. Điều này có nghĩa là không thể xảy ra bên ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. This also means that it cannot happen outside of Jesus Christ. Như vậy ở trong đấng Christ có nghĩa là gì? So what does it mean to be in Christ? Ở trong một giao ước, ở trong một mối liên hệ với Ngài. What it means is to be in a covenant with Him, in a relationship with Him. Nếu chúng ta để Ngài làm Chúa, làm cứu Chúa và là chủ của đời sống của chúng ta. If we allow Him to be not only our Savior but our Lord, the ruler of our life. Và chúng ta để Ngài trở nên một phần của đời sống của chúng ta. And we allow Him to become a part of our life. Phần quan trọng nhất ở trong đời sống của chúng ta. The most important part of our life. Đó là Ngài bước vào và Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống của chúng ta. And that is is that He steps in to become the Lord, the ruler of all of our life. Ở trong đấng Christ cũng có nghĩa là chúng ta trở nên một phần của thân thể của Ngài. To be in Christ also means that we become a part of His body. Ở trong Chúa Jesus Christ mô tả mối liên hệ thuộc linh của chúng ta với Chúa. To be in Christ is an is an expression of our spiritual walk with Him. Chúng ta để ý tới đây. Đó là người trong đấng Christ được gọi là một tạo vật mới. As we see in the Word, somebody who is in Christ is called a new creation. Đây không chỉ là một cách nói. This is not just a saying that people say. Nhưng là một kinh nghiệm rõ rệt. But it is an experience. Chúng ta tạ ơn Chúa vì việc này. We praise God for this. Kinh thánh gọi là sự tái sinh. The Bible calls it to be born again. Chúng ta được trở nên một tạo vật mới. That we become a new creation in Him by being born again through salvation. Điều này có nghĩa là chúng ta không bởi nỗ lực của chúng ta mà chúng ta chỉnh sửa đời sống của chúng ta. You see what this means is that there's no way that in our own human strength that we can correct ourselves or make ourselves better. Nhưng mà Chúa ngài tạo nên chúng ta mới hoàn toàn. But God creates in us a new. Chúng ta là một tạo vật mới. We become a new creation in Christ. Và chúng ta thấy điều này thể hiện ra trên nhiều cuộc đời. And we see this happen in a lot of lives. Có thể các bạn hữu chúng tôi có mặt ở đây trong ngày hôm nay. For all of our friends that are visiting us today. Có thể bạn đã chứng kiến và thấy cái người đã mời bạn đến để tham dự buổi nhóm của chúng tôi hôm nay. Sự thay đổi đã xảy ra trong đời sống của họ. Who invited you to come to church today? You've noticed that they've changed, they've transformed somehow. Con người cũ của họ đã qua đi. Their old self has gone away. Và họ trở nên một người mới. And they become a new person in the Lord. Đây là công việc tuyệt vời của 
quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời. And I'm telling you that this is the beauty of the power of God in people's lives. Những con người sống ở trong tội lỗi nay có thể sống một cách thánh khiết. The people who were once living in sin can now live a holy, sanctified life in the Lord. Một người trước đây từ cái sinh hoạt, ăn nói, mọi việc đều khác biệt. Bây giờ trong đấng Christ mới hoàn toàn. A person who, who in their old life before they met Christ they acted a certain way they spoke a certain way but now after an encounter with the Lord you see them completely different. Khi một người thật sự ở trong đấng Christ. When you see somebody truly in Christ. Mức độ của sự thay đổi mà Chúa làm ở trong đời sống người đó. The level of transformation that we can see in their lives. Khiến cho những người quen biết được Cause those that know him to be amazed. Có một việc đã xảy ra một cách lớn lao trên đời sống của người này. There is something huge that has happened in their life. Đến độ chúng ta có thể nói rằng nhận không ra cái người mà chúng ta đã từng quen biết. The person that you once knew, they've changed so much that sometimes you can even say they're unrecognizable. Đây là kết quả của việc tái tạo của Đức Chúa. This is the result of a renewing in the Lord to be born again. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự cũ qua. We praise God for the old has gone. Tội lỗi đã qua đi. Sin is gone. Nếp sống tội lỗi bây giờ đã được Chúa ngài bằng phước biến đổi để có thể thay thế bằng lối sống mới trong ơn của life Chúa. living in habitual sin has been transformed into a life that is new and fresh in the Lord living holy những việc cũ không còn thể hiện và thực hiện ở trong những đời sống all the old things that we've seen in that person have changed chúng ta thấy trước nhất sự cũ qua rồi sự mới bắt đầu xuất hiện we see when the old has gone the new begins to arise người chủ mới đã bước vào cuộc đời của những người tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của đời sống As in another way, imagery that I could present to you, it's almost as if a new CEO or management has changed in somebody's life. Chúa Giêsu báo chúng ta biết rằng cái cái người cai quản đời sống của chúng ta trước đây, trước khi chúng ta gặp Đức Chúa Giêsu. Jesus Christ tells us the person who was ruling or reigning over the life of a man or woman who has yet to meet Jesus Christ. Đó là kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. That is the enemy who has only come to steal, kill, and destroy. Đó lý do tại sao chúng ta thấy nó tàn phá And that's why we see a person who has not come to know Jesus Christ yet, their life seems broken and destroyed. Và khi nó làm công việc của nó. But when the enemy is done with his job there in that person's life, thì một tạo vật đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời theo ảnh tượng của Ngài. One who was once created in the likeness or the image of God Himself, mà quỷ đã đập nát cái ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong đời sống của những con người đó. The enemy has steal, killed and destroyed every part of him that when you look at him you can no longer see the goodness of God. Mà chúng ta tặng Chúa vì chủ mới đến. But we praise God because when we have an encounter with Jesus Christ there's new management. Ngài đến để chúng ta được sự sống He comes to give us life and to give us life abundantly. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúa Giêsu tuyên bố điều đó. Jesus Christ declares this. Ta đến để các con được sự sống và được sự sống dư dật. To give you life and to give you life abundantly. Cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta ở trong đấng Christ. So that when we see that we're in Christ. Muôn vật được mới. Everything becomes new. Chúng ta thấy rằng Chúa ngài đem lại sự sống sung mãn của ngài vào trong đời sống của chúng ta. As we become a new creation, we receive the abundant goodness of God in our lives. Khiến đời sống của chúng ta khác hoàn toàn. Causing us to be transformed completely. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng ta thấy nếp sống luân lý mới được xuất hiện. We see a new lifestyle begin to appear. Đúng sai tránh tà được ghi khắc vào trong tấm lòng của chúng ta. All the good and the bad, the discernment between right and wrong, is then known to us. Bây giờ thì chúng ta biết và chúng ta có thể lựa chọn để có thể sống theo những điều đúng và sống right and wrong and discernment of it we can choose to make the right decisions. Trước đây ở dưới cái sự kiểm soát của ma quỷ. Before this whenever we were under the influence of the enemy thì cái nhìn của con người về luân lý chúng ta thấy rằng khác biệt. We see the perspective of man was completely different. Nó dựa theo quan niệm của cá nhân của họ. It was based upon his perspective was based upon the experience that he had had in life. Nhưng một khi ở trong đấng Christ, but in Christ, sự biến đổi xảy ra. There's a change that happens. Thì luân lý bây giờ không tùy thuộc vào quan niệm cá nhân nữa. And the perspective of mankind no longer is dependent upon his experiences. Nhưng bây giờ dựa trên tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã đem lại trong đời sống của người đó. that has been brought into his life. Bây giờ một tạo vật mới trong Chúa. Because we are now a new creation in the Lord. Có thể nhìn và thấy việc đó là đúng, việc đó là sai. Wait a minute. This is right and this is wrong. Và Chúa làm cho chúng ta trở nên sáng suốt, trở nên những người khôn ngoan. And God allows us to become people of wisdom of knowledge to understand these things. Văn hóa của người Việt Nam chúng ta đầy những việc này. We see in the Vietnamese culture that it's you can see examples everywhere. Một trong những cái điều lý thú mà tôi theo dõi ở trong các năm qua. One of the things that I found very interesting as I followed in the past few years. Thì chúng tôi thấy rằng dân Việt Nam của chúng ta 
bày tỏ ra những cái ước mơ của họ ở trong năm mới. We see that the Vietnamese people will proclaim their desires for the new year. Bằng cách là họ trưng những cái trái cây ở trên một cái mâm uh, trái quả ở trên uh, trong ngày Tết của họ. And how they do that is they take make a display of fruit, of lively things in like a tray. Và chúng ta thấy rằng họ lấy những trái cây dựa theo tên của nó và họ sắp đặt ở trên cái mâm quả của mình để nói lên cái ước mơ của họ. And they choose the fruits based upon their name to project the change that they want for the new year. Họ trưng ở trên cái mâm của mình có trái mãng cầu. For example, oh man, what is a mãng cầu? <cười> sour sop. They bring, they display a sour sop. Và họ lấy cái chữ cầu đó, tức là những ước mơ, cái những cái điều mà chúng ta cầu nguyện. Okay, so now he's using a play on Vietnamese words which you don't translate. So <cười> You want to try? <laughs> sour. Mãng cầu. Mãng cầu. Sour sop. You put it on a tray because one of those words. The name. The name. The is name. Cầu. Uh, oh, the name cầu, which it's translates pray. into pray. So they use it as the, the but it's word sour pray. sop in English, so there's no word pray. But let's just go back to the Vietnamese original. Sour sop. Pray. Rồi chúng ta you, those thấy words pray you put on a tray because you want to pray it. Cái kế tiếp là quả đu đủ. And the next thing is a papaya. Yeah, thì tên Việt Nam nó là chữ đủ có nghĩa là họ muốn enough, họ muốn được đủ. Because in the Vietnamese name, đủ means enough. Và chúng ta thấy rằng cái trái thứ ba And được gọi được để trên đó là trái xoài. That's put on there is a mango. Trái trái xoài thật ra trong nguyên tác thì nếu chúng ta biết đánh dần cái chữ này thì nó không phải là xoài nhưng mà là xoài. Nhưng mà Chúng ta thấy ở trong sự mù tối con người của chúng ta cũng để cái trái xoài lên để mong rằng cầu đủ xài ở trong năm mới của mình. <cười> ok, give me a moment. <cười> Mango in Vietnamese is xoài, but some people call it xài. And so when you spend. take, the, the, which means spend. And when you take the three different fruits, cầu, which means đủ. pray, đủ, enough, and xài, enough to spend. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh man. Anh chị em, chúng ta cười nhưng mà we bây giờ chúng ta thấy cái điều đó là cái điều đang tối. But now we see the foolishness in that of our culture. Nhưng mà tôi cam đoan nếu trận anh chị em lại để hỏi trước khi tin Chúa anh chị em có làm cái điều này không? But I bet you, if I stop each and every one of you and ask you, did you do all these things before you came to know Christ, you'd probably say yes. Thì nhiều người trong chúng ta bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa vì giờ. Chúng ta được trở nên mới ở trong Chúa, chúng ta không còn mù tối trong lý trí và sự suy nghĩ chúng ta. But praise God, now that you've had an encounter with the Lord, you are no longer blinded by these superstitions and these play on words to bring about a new life. Tí nữa khi chúng ta ăn trưa. A little bit whenever we have lunch. Có một cái món canh mà chúng ta thấy rằng đối với người Việt Nam This chúng ta. This one's easier, don't worry. There is a soup that we traditionally eat in our culture in the new year. Cái tên của cái canh đó là khổ qua. And the name of that soup, the vegetable in it, it's easier this time. It's called bitter melon. Y'all already know. Và chúng ta thấy rằng đầu năm phải ăn cái món canh này. And in our in the Vietnamese culture at the beginning of the year you're supposed to eat this bitter melon soup. Để mong rằng cái khổ nó qua khỏi ở trong năm mới của chúng ta. And you'll see the foolishness as I say this. I'm having a hard time. You eat the bitterness to hope that it was in the past and not in your future. Bởi vì cái tên của cái trái khổ quả. Because of the name of the vegetable, bitter melon. Nhưng mà thật ra trái đó không phải là trái khổ quả mà là khổ quả. I was just winning. Okay, <laughs> but the real name of it is not khổ quả, which is bitter melon, but Khổ quá, which means khổ quả. Khổ quả, which means terrible <laughs> suffering. Melon, melon, yeah. But I still call it a bitter melon. <laughs> so my brothers and sisters, chúng ta có thể cười bởi vì đó là chuyện cũ của chúng ta hơn chị. That that's a part of our old life. Amen. Đó là sinh hoạt của con người. That is what we used to do in our old self. Đó là cái cách cũ của chúng ta. That is our old ways, believing in all those superstitions. Nhưng mà tạm Chúa từ ngày chúng ta tin Chúa. From the day that we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Chúng ta chia sư ngày là đấng đã cất đi những đau khổ trong đời sống của chúng ta. Every bit of bitterness and pain from our lives. And He gives us a new life in Him. Amen. Đại khen Chúa. Praise the Lord. Cái nhìn của chúng ta trong cuộc sống cũng thay đổi. Our perspective on life even changes. Chúng ta hiểu tại sao mình hiện hữu. 
we begin to understand why we exist on this earth. Và chúng ta không còn sống ở trong những ngày không có mục đích nữa. And we're no longer living without purpose. Nhân sinh quan của chúng ta cũng thay đổi. Even our nature changes. Our outlook changes. Và chúng ta không còn tùy thuộc vào những gì của thời trang của đợt sống nhưng mà dựa trên nền tảng của chân lý của chúng. And the foundation of our life doesn't shift and change according to the current times and the current cool things, but instead our foundation is built on the Lord. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong Chúa chúng ta bây giờ có một cái nhìn khác hẳn với trước đây. We praise the Lord ta. because now we have a completely new perspective in Him. Ở trong đấng Christ chúng ta được tươi mới về thể xác. In Christ we're made new even in our own bodies. Ngài yêu thương chúng ta. He loves us. Ngài đã bằng lòng gánh cho chúng ta những đau đớn. To carry all of our pain and our burdens. Trên đường lên thập tự giá. On His way to Golgotha on the cross. Chúa Giêsu đã chịu những lăng đòn trên lưng của ngài. Jesus Christ took the stripes that were laid upon His back. Để chúng ta có thể được chữa lành. So that we could have healing in our own bones. Chúa đã lên kế hoạch này. He came. The Lord came up with this plan. Và ngài đã báo trước qua tiên tri Isaiah trong Isaiah 53. And He told us this in advance through the prophetic word, as we can read in Isaiah 53. Và Chúa ngài đã đến thế gian này và thực hiện điều đó. Because Jesus Christ came to this earth and he accomplished everything the Lord had him accomplish. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành trong thân thể so that we could experience healing in our bodies. Thân thể chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tươi mới ở Our bodies could experience a renewal. Thi thiên 103 câu 1 cho đến câu số 5 bài tỏ cho chúng ta điều này. Let's look at Psalm 123. 103 from verse 1 through 5. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Chúa Va mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của ngài. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being praise His holy name. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Chúa Va, chớ quên các ân huệ của ngài. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Hãy là ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Who forgives all your sins and heals all your diseases? Cứu chuộc mang sống ngươi khỏi chốn hư nát. He redeems your life from the pit. Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mạo hiểm cho ngươi. And crowns you with love and compassion. Ngài cho miệng ngươi thỏa các vật ngon. He satisfies your desires with good things. Và tuổi đăng thì của ngươi trở lại như con chim phụng hoàng. So your youth is renewed like the eagles. Ở đây chúng ta thấy kinh thánh bày tỏ chúng ta Đức Chúa Trời ban lại những lợi ích cho thân thể của chúng ta. Here we see the Word of God tells us the benefits that we receive from Jesus Christ. Thứ nhất chúng ta thấy ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta. First we see that he forgives us of our sins. Anh chị em khi một người sống ở trong tội lỗi. My brothers and sisters, when somebody is living in sin, cái gánh nặng của tội lỗi, that weight of sin, và cái cái mặc cảm của tội lỗi, and the insecurities that come from committing all the sin, nó làm cho thân thể của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. It causes our body to be impacted. Luôn có một sự tranh chiến xảy ra There's trong always, thân thể đó. Almost like a war that's constantly being waged in our bodies. Nhưng mà khi chúng ta ăn năn quay về, but when we choose to repent, và được Chúa nghe tha thứ, and turn back to the Lord Jesus Christ, and have received ra, His forgiveness, and we confess our sins, và chúng ta được sự tha thứ, then we receive forgiveness, và chúng ta từ bỏ, and we can leave. Thì sự chữa lành và tươi tỉnh có thể đến trên thân thể của We chúng ta. leave our old ways, then the newness of Christ, the healing of Christ can come upon our bodies. Và chúng ta thấy điều này xảy ra khắp mọi nơi. And we see this happen everywhere. Trong sinh hoạt và phước hạnh mà dân tộc Việt Nam của chúng ta đã trải nghiệm trong một thập niên vừa qua, 10 năm qua. In the past, uh, in the past decade, the things that our culture has been able to experience or even to operate in or fellowship in, có những mục vụ ở tại Việt Nam. There are ministries in Vietnam. Là một vụ giải cứu những người ở trong nghiện ngập ma túy. Who, for those that have an addiction. Cảm ơn Chúa. Bức ảnh biến đổi này thật là rõ ràng đã xảy ra trước mắt mọi người. And through those ministries, we can see lives completely transformed. Chúng ta thấy có những con người khi họ nghiện ngập, họ trở nên tệ nạn của xã hội, thì chúng ta thấy rằng thân thể của họ bị quỷ phá bởi Ma túy bởi những cái chất kích thích. Because we see that those who are suffering from addictions, from drugs, alcohol, things of that sort, we see that their body is so greatly impacted that their body is failing them. Chúng ta thấy mặt mày của họ tất cả đều bị in hằng bởi cái sự đau đớn của của tội lỗi và những thói hư tật xấu đó. We can see the pain of sin even on their face. Nhưng mà tạ ơn Chúa những cuộc đời này khi được ở trong đấng Christ. But praise God that once these addicts have an encounter with Jesus Christ, tội lỗi được tha thứ. That our sins can be forgiven. Đời sống được Chúa ngày dựng nên mới. And our lives can be made new again. Thì chúng ta thấy những con người này họ. 
then we can see that these lives are completely transformed. Chúng ta thấy từ diện mạo của họ cho đến thân thể của họ được Chúa ngày chữa lành. We see that their face, their bodies are completely changed. Và chúng ta thấy phước hạnh mà Chúa ngài đã đổ xuống trên đời sống của họ. And we see the blessing that God pours upon their lives. Họ trở nên những người đem lại lợi ích cho xã hội. We see that they become people who can benefit society. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được cơ hội để chứng kiến những câu chuyện này. And we praise God because we get to witness all these lives being transformed by Christ. Tôi đã có cơ hội để gặp gỡ những con người này. I had the opportunity in Vietnam to meet with some of these pre, these people who were once addicts. Đời sống của họ hoàn toàn thay đổi. Their lives are completely changed. Và khi chúng ta nghe về quá khứ của họ. And when we hear about their past. Và nhìn con người của họ hiện tại. And we see their current lives. Chúng ta có thể nói rằng thật chỉ của Đức Chúa Trời mới có thể làm sự biến đổi. We can proclaim này. truly only Jesus Christ Himself could cause that kind of transformation. Chúa ngài cũng làm cho chúng ta tâm trí của chúng ta được tươi mới khi chúng ta ở trong đức. The Lord also allows us to have a renewing of the mind when we're in Him. Tâm trí của chúng ta ở trong đấng Christ được Chúa ngài thay đổi chúng ta luôn luôn. The way that we think is being renewed every day. Qua lời của Chúa chúng ta được thay đổi. By the word of God we are transformed. Một những điều tuyệt vời mà chúng tôi đã chứng kiến. One of the beautiful things that we've been able to see. Đó là sự phục hồi về tâm trí của những con người nghiện ngập này. And that is a restoration of the Mind's ability in those who were once addicts. Khi họ ở trong cái lối sống tội lỗi và nghiện ngập đó. When they were an addict living in sin. Thì chúng ta biết rằng chất cocaine crack đã làm cho não bộ của họ bị hư đi. We see the effects of crack and cocaine upon their brain. Họ không thể nào nhớ They're được. They're not able to remember things. Nhưng mà tặng Chúa khi Chúa ngài biến đổi đời sống. But praise God when God changes their lives. Tâm trí của họ được thay đổi. Their mind is renewed. Họ có thể kinh nghiệm được sự phục hồi và sức lạ lớn lao. Experience a restoration in the Lord that's indescribable. Tôi gặp gỡ những con người. I've met these people. Trước đây là không còn nhớ gì hết. One person who was not able to remember anything before. Bây giờ có thể đọc thuộc lòng thi thiên một trăm mười chín. Psalm one nineteen. Chúng ta biết đây là một thi thiên rất dài. That is like one of the longest psalms. Có một người nhớ luôn cả thư tín thư Epheso. And one another man is able to now memorize the entire letter of Ephesians. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì tâm trí của họ We được phục hồi. We praise God because their mind has been been made new in the Lord. Tâm linh của họ cũng kinh nghiệm được sự tươi mới. Has experienced a renewal as well. Thư Tít chương ba câu bốn đến câu bảy mô tả cho chúng ta điều này. In Titus three and four it tells us this. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người đã được bày ra thì Ngài cứu chúng ta. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us. Không phải cứu vì việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót của Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. Mà Ngài đã rải ra trên chúng ta một cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ của Chúa chúng ta. He has saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Hồi cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. The Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Christ Jesus, our Savior, so that, having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Tạm Chúa trong đấng Christ chúng ta được thay đổi hoàn toàn. Praise the Lord that in Christ we have been made new. Chúng ta người khen Chúa. We praise God for that, Amen. Anh chị em, đó là cách mà anh chị em có thể kinh nghiệm được sự đổi mới và một bắt đầu mới trong đời sống. My brothers and sisters, as we are stepping into the season of spring, this is how you experience a new life. Không phải do chúng ta dọn dẹp sân phết nhà cửa. It's not by cleaning up your house or remodeling. Hay là ráng cố gắng để chúng ta nghĩ một cách tích cực. Or trying to use positive thinking. Nhưng anh chị em, một sự biến đổi từ trong ra ngoài. But for a transformation to occur from the inside out. Trong những ngày qua chúng ta nghe những lời làm chứng đó xảy ra trong hội thánh của Chúa tại đây. And recently we've heard many testimonies of what God is doing. Thế nào Chúa biến đổi con người của chúng ta? How God has changed people. Từ một người có những suy nghĩ và lối sống bây giờ trở nên những người mới hoàn toàn ở trong Chúa. From a person whose previous lifestyle was unpleasing to the Lord, and now after encounter with God, this person can live new in the Lord, full of hope. Và chúng ta người khen Chúa vì ngài. Muốn ban cho tất cả chúng ta cơ hội đó. And we praise God because God wants to give everyone this opportunity. Lời cầu nguyện của sách ca thương chương năm câu hai mươi một. We're going to look at the prayer that is said in Lamentations. 
Hỏi Đức Chúa Va Hãy xây chúng tôi trở về Ngài Thì chúng tôi sẽ trở về Làm những ngày chúng tôi lại mới như thời xưa Lamentations chapter 5 verse 21 Restore to us yourself Lord That we may return Renew our days as of old Anh chị em thân mến các bạn hữu của chúng tôi My brothers and sisters Hôm nay nếu bạn chưa được đổi mới Bạn có thể được đổi mới have not experienced a transformation in Christ to be made new in him that can happen today. Nếu bạn một lần đã biết Chúa nhưng đã yếu đuối nguội lạnh, bạn có thể được phục hồi. If there once was a time where you knew God and your fire, your relationship was on fire with him but now you've noticed a huge change and it seems cold. Nếu bạn mệt mỏi, thất vọng, chán nản, bạn có thể kinh nghiệm được sự phục hồi trong ngày hôm nay. Or if you're tired and you're sick of the way life is going, you can experience a newness in Christ. Nếu thân thể của bạn đang có những đau ốm, bạn có thể kinh nghiệm được sự chữa lành trong ngày hôm nay. If your body is carrying a sickness or disease, you can receive healing in Christ. Nếu tâm trí của bạn đang bất ổn, bạn có thể kinh nghiệm được sự chữa lành đổi mới trong tâm trí của mình. If there is confusion or a lack of peace in your mind, you can have renewal through Jesus Christ. Nếu tâm linh của bạn chưa có sự bình an, chưa được giảng hòa với Đức Chúa Trời, hôm nay là ngày bạn có thể kinh nghiệm được điều đó. If your spirit is not at peace with the Lord, today is a day where all of that can change. Cho nên cho tôi hỏi bạn một câu. So let me ask you a question. Hôm nay bạn cần được sự đổi mới nào? Today, what kind of change do you need in your life? Nếu bạn cần được sự chữa lành. Do you need healing? Chúng tôi sẽ mở uh, phía trước tại đây trong giây lát và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn nếu bạn cần được sự chữa lành. The altar will be open for you and we will pray in the name of Jesus Christ for healing to take place. Trong những năm tháng qua chúng tôi đã thấy bao nhiêu bệnh tật đã được chữa lành. Over the past few months we've seen so many sicknesses be healed. Chúng ta tạ Chúa vì Ngài cũng sẽ làm cho bạn ngày hôm nay nếu bạn đặt đức tin nơi Chúa. And we praise God in advance because we know that He's going to do it for you if you put your faith in Him. Chúa Jesus có quyền ở trên bệnh tật. Jesus Christ has authority over sickness and disease. Và Ngài có quyền để chữa lành thân And thể. He has the power to heal your body. Về pháp lý thì Ngài đã trả xong những gì cần thiết để bạn có thể kinh nghiệm được sức khỏe thương thượng và được lành ở trong Ngài. When you think about it, the Lord Jesus Christ has paid every price needed for you to have complete divine health. Vì nhân những lần đòn của Ngài stripes, Anh chị em có thể được chữa lòng Nếu bạn có những sự căng thẳng ở Trong tinh thần Có thể kinh nghiệm được sự ban phước của Chúa Và sự bình an ngay trong ngày hôm nay stress, Đức Chúa Sư là giải pháp cho nhu cầu Jesus Christ is the answer. Một trong những danh sưng Đức Chúa Sư um, Được gọi đến Ngài One là names... vua của sự bình an One of the names by which we refer to Jesus Christ is we say that he is the Prince of Peace. Ngài có thể đem sự bình an đến he cho can bạn. bring peace to your lives. Ngài sẽ chữa lành những vết thương lòng của He's bạn. going to heal the wounds of your heart. Và qua công tác của Đức Linh, Ngài có thể rực lành những And vết thương lòng của bạn. And through the work of the Holy Spirit, he can make your heart whole again. Và lời của Chúa có thể làm cho tươi mới tâm trí của bạn. And the Word of God can renew your mind. Nên hãy đến và Chúa Ngài sẽ ban phước và chữa lành cho bạn. So come to the Lord and let the Lord heal you. Nếu bạn cần được chữa lành tâm linh. If you need spiritual healing. Đức Chúa Trời có quyền năng và quyền năng của Ngài không gì có thể so bằng. God has power and there's nothing that compares to the power of God. Ngài sẽ sanh lại bạn nên mới. He's going to allow you to be born again. Tâm linh của bạn sẽ được đổi mới. Your spirit will be made new. Chúa ngài sẽ làm cho sống lại những gì đã chết. God will cause everything that was once dead in your life to become alive again. Ngài có quyền năng để làm tươi mới tâm linh của bạn. He has the power to resurrect your spirit. Trở lại trong tình trạng nguyên thủy mà Chúa đã dựng nên nó. To go back to the original purpose for which your spirit was created. Đức Chúa Trời là đấng có quyền và là đấng đã thành công trong việc biến của đời sống chúng ta. Our God has the authority and the power. He is the one who renews people's lives. Kinh thánh là dòng lịch sử của những việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho nhân loại. Our Bible is all has testimony upon testimony of all that God has done for people's lives. Chúng tôi có mặt ở tại đây là lời làm chứng của những gì Đức Chúa Trời đã làm. We here at BBC Houston, we are witnesses. We can testify about all of God's goodness and what He's done for us. Anh chị em đã nghe chúng tôi chia sẻ cái sự thay đổi về cái nhìn của chúng tôi đối với văn hóa cũng như những tập tục của chúng ta trong những ngày lễ. Những My ngày brothers Tết. and sisters, I've just shared with you about how our mind has been transformed when it comes to the cultural or traditional things of the Lunar New Year. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài cũng có quyền để thay đổi đời sống chúng ta. And we praise God because God has the power to change our lives. Chúa có quyền để thay đổi chúng ta. God has the ability 
to change our lives. So let us all repent before Him. Tin nhận Đức Chúa Jesus làm cứu chúa đời sống. Receive Him as our Lord and our Savior. Và tiếp nhận Ngài vào đời cuộc đời của chúng ta. Accept His gift of salvation. Để đời sống của chúng ta sẽ hoàn toàn. Our lives can be transformed. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Chúng tôi sẽ tạo cơ hội ở trong thời gian này cho quý vị. My brothers and sisters, we're going to create an opportunity for you right now. Chúng ta sẽ đến với Chúa trong thời gian này. To the Lord. Bây giờ kêu gọi những ai có những nhu cầu. And we call upon those of you who have a need. Xin đến với Chúa và Ngài. physical or spiritual. Sẽ làm việc trên Come to the Lord and let him do his work. Cho tôi báo cho anh chị em một tin vui. Because I want to tell you some good news. Đó là Đức Chúa Trời rất yêu thương anh chị em. And that is God loves you very very much. Ngài đã lên kế hoạch để đem anh chị em đến đây trong ngày hôm nay. He had a plan. You're not here by accident. It's not a coincidence. He has a plan and he brought you here. Ngài muốn ban cho anh chị em một đời sống mới và một bắt đầu give you a new life, a new beginning. Ngài là đứng thừa quyền năng để có thể làm thành những điều chúng ta cần. His power is more than enough to do all these things. Tất cả đến bởi Đức Chúa Trời. Everything comes from our Lord Jesus Christ. Đấng đã dựng nên thân thể của chúng ta. The God who created our very being. Ngài có quyền để có thể chỉnh sửa và đem lại sự chữa lành cho thân thể chúng ta. He has the authority and the power to realign even our physical bodies back to divine health. Đấng có thể dẹp tan bão tố ở biển hồ Galilee. The God who could calm the storms of Galilee. Ngài có quyền để có thể làm yên lặng cơn bão trong tâm trạng của anh chị. into your life and calm the storms in your heart. Đấng danh của ngài được gọi là Đức Chúa Shalom là Đức Chúa Trời của sự bình an. The God whose name is Jehovah Shalom, He is our God of peace. Đem sự bình an của ngài đến cho quý vị trong thời gian này. Of you. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Let's come to the Lord now. Chúng ta cầu nguyện. And let us pray. Nếu anh chị em chưa bao giờ tiếp nhận Chúa làm cứu chúa đời sống và muốn tâm linh của mình được chữa lành, quý vị cũng có thể tiến lên phía trước ở tại đây. Bên tay trái của tôi tức là bên tay phải quý vị và chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. If you have never received Jesus Christ as your Lord and Savior and you would like to do so today, we invite you to come up to the altar and stand on my left hand side which is your right. We will help and minister to you. Và chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị để tiếp nhận Chúa và cuộc đời của mình. We will lead you and show you how you can receive Jesus Christ to be your Lord and Savior. Và tại giữa tại đây cũng dành cho những ai có những sự khó khăn mà chúng ta cần được sự chữa lành cho tâm hồn của chúng ta. And in this middle part of the altar, we want to tell you that this is reserved for any of you that needs healing in your body or in your heart. In your heart. Và bên tay phải của tôi tức là bên tay trái của quý vị, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho những ai cần được sự chữa lành của thân thể. And over here to my right, which is your left, for those of you that have sickness or disease, pain in your body, come up here to my right and you'll be able to experience the healing power of God. Chúng tôi xin kính mời quý vị tiến lên để chúng ta có thể kinh We invite you to come to the altar so that you can experience the goodness of God. Trong bây giờ, trong lúc này xin tất cả chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng. Right now I invite everyone to rise up to their feet as we pray. Xin Chúa nghe làm mới tất cả mọi sự trong cuộc đời. May God new everything in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Chúa giáo chúng con cảm ơn Ngài. Heavenly Father, we thank you. Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. The Almighty God. Đến có quyền để đem lại sự thay đổi trong cuộc đời. You have the power and the authority to bring about transformation and new beginnings in our life. Và cho chúng con được kinh nghiệm sự tươi mới trong ơn của Ngài. And you're able to allow us to have new experiences in you. Con cầu nguyện trong thời gian này. I pray at this time, O oh Lord. Chúa đến trên cuộc đời của tất cả anh chị em chúng con. Upon all the lives of my brothers and sisters. Những ai sống xa Chúa có thể quay về. Whoever is living far from you, Lord God, that they would have the opportunity to return. Chúa tiếp nhận và ban phước cho chúng con. And you would receive them and bless their lives. Để sự tươi mới cũng sẽ xảy ra. new beginnings can happen. Chúng con ngợi khen Chúa. We thank you, Lord. Vì những điều Chúa ngài đang làm ở tại đây trong hội thánh VBC Houston của chúng con. Chúng con xin sự tươi mới của Chúa. We ask for a newness, a refreshing in you. Sự phục hưng tâm linh của chúng con. I ask for a revival of the spirit. Đem sự tươi mới đến cho tất cả chúng con trong hội thánh. To bring about a newness in each and every one of my brothers and sisters. Chúng con cảm ơn Chúa. We thank you, Lord. Và Chúa trong thời gian này. And right now, Father God. Sự sự hiện diện của Chúa, may your presence, tình yêu của Ngài, your love, và quyền năng của Ngài, and your power, bày tỏ ra, be displayed here, be revealed to us, đem đến sự xưng công bình, sự to bring about righteousness in you, và sự cứu rỗi của Ngài, and salvation, 
trên các anh chị em của chúng con upon my brothers and sisters đang cần sự chữa lành tâm linh trong dạ này who need healing in their hearts và lại Chúa xin rót đổ sự bình an của Ngài I pray that you would pour peace upon them trên những cuộc đời upon all the lives đang cần sự chữa lành nội tâm healing in their hearts kinh nghiệm được sự bình an and to experience your peace chúng con cảm ơn Chúa we thank you Lord lại Chúa chúng con cầu nguyện xin Chúa bày tỏ quyền năng chữa lành của Ngài Father God we also ask that you would display your power of healing và phúc lợi của những giọt huyết of the blood that was spilled and your body that was torn for all that you suffered through Lord God was for the restoration of our bodies we thank you Lord we praise you thank you Lord xin mời các đại tớ của Chúa có thể tiếp tay với chúng tôi để phục vụ các con gái của Chúa trong thời gian này I ask that the ministers of the Lord would come and help xin mời một sự xem mời Minister to the people, Pastor Sam, Mr. Thuy, Pastor Vossin, my wife, Jennifer. Khánh cũng có thể tiếp tay với chúng tôi để chúng ta cầu nguyện cho các con gái của Chúa. So let us be able to pray. Cá nhân tôi sẽ giúp đỡ và cầu nguyện cho những người muốn tiếp nhận Chúa làm cứu chúa của đời. I will also be praying for those who want to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Hội thánh trong thời gian này, quý vị có thể an toàn. Church, at this time, you can be seated. Để vì với chúng tôi, vì chúng ta cầu nguyện cho những người có nhu cầu trong gia đình. For these people who have come to the altar who have needs. Và khi chúng ta xong, chúng ta sẽ. And when we're done, cùng qua hội trường để chúng ta. We'll go over to the next building, our CLC. Sẽ sẽ bữa ăn để cũng như chương trình. To fellowship together, to join in the festivities of Lunar New Year. Amen. Amen. giờ này cũng hiểu ý với tôi vì chúng ta tạ ơn Chúa về những thức ăn mà chúng ta sẽ cùng ăn và dự bữa chung với nhau. And now church let us bow our heads to give thanks for the fellowship meal that we're about to share together. Chúng con cũng cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Ngài ban cho chúng con. Father God we thank you for all the blessings that you've poured out upon us. Hội thánh của Chúa đại gia đình ở tại đây. The church family here. Chúng con có cơ hội để hiệp lại với we nhau. We have the opportunity to gather together. Ở trong ngày Chủ nhật đầu năm này. On this first month, first Sunday of the Lunar New Year. Chúng con tạ ơn Chúa vì cơ hội chúng con được vui ở trong sự hiện diện của Chúa. For the wonderful opportunity you have to just be blessed and to enjoy your presence. Xin Chúa ngài ban phước trên thế giờ. And we ask that you would bless. Và cho con cùng dùng bữa. Our fellowship meal and our fellowship time. Ban phước trên mà chúng con sẽ. Bless the food to nourish our bodies. Chúa ngài sử dụng nó để bổ sức lại. Use it, Lord God, to bless us. Cảm ơn trên những giờ còn lại trong ngày hôm nay. And bless the remaining times that we have together as a church family. Con có thể kinh nghiệm so được. Your presence, your beautiful presence. We thank you, Lord. And we pray all these things in Jesus' name. Amen. 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 Hội thánh, quý vị có thể sang hội trường và chúng ta chuẩn bị để có thể dự bữa trong lúc chúng tôi phục vụ các anh chị em ở đây. We invite you to go to the CLC, which is the next building over to your left, so that you can enjoy the festivities. And we'll meet you there shortly. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.